we are about to start with a session which is about International Space Station, that is ISS in short form, right? This is basically an artificial satellite, which is a residential satellite, right? Log wahan pe jaake rehte hain, aur bohat saare logon ne wahan ke liye tourism ka bhi plan banaya hai, ki aray yaar space ghoom ke aate hain, right? So, okay, now people are saying hi, hello. So my hi and hello to all those jinke mein names nahi bol paya. Hello Lakshmi, hello Vishalini, hello Naresh, hello Manoj. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are enjoying your weekend, so that's why there is a weekend and we are here with an awesome session जो आपकी बुक से बिल्कुल relate नहीं होता, but आपको शायद थोड़े goosebumps जरूर देगा if you wish to become a space astronaut or if you are thinking of pursuing engineering or if you are interested in space, right? I am talking about the space जो ऊपर है, ऊपर मतलब आसपास है, planets के आसपास है. This is not a space which we are talking about normally, right? चलिए, फिलहाल के लिए, I am fine, Sushant, how are you? So, this session is all about that you can see that international space station from home, right? हर बच्चा, every student can watch international space station in sky because that's a that is at a, an altitude or at a height of 400 kilometers approximately and is visible as a bright bright object, right? You can easily watch that. Not only that, there are many facts and figures which are connected to that which are which I would be sharing, which are really very interesting and encouraging also for all those who love to explore space, right? चलिए mm. Okay, Avengers quiz. Avengers quiz bhi bache aane wala hai. Need not to worry, Avengers quiz bhi aayega, right? So, uh, we, we shall be covering that Avengers quiz maybe tomorrow or maybe next weekend, right? Because there was a jam-packed scheduling, right? So, thoda sa us karan se Avengers quiz abhi ya to kal hoga ya wo next weekend pe hoga, right? To chali, aage badte hai. We are here for ISS, that is International Space Station. And, achha, ek cheez batai hai. Uh, I am thankful to the designers who have created this image. Kitno ko ye image achha laga? Oh, sorry. This side. Yep, yeah, this side. Yeah. कितनों को ये इमेज अच्छा लगा एस्ट्रोनॉट वाला इमेज कितनों को अच्छा लगा हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज रियली कूल ओके 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 राइट राइट यू नो व्हेन आई हैड अ वर्ड विद द डिजाइनर आई टोल्ड हिम भाई थोड़ी सी गर्दन बना दो नेक इज मिसिंग सो ऐसा लग रहा है कि मींस किसी ने मुझे शहीद करके वहां पे टांग दिया हो राइट बट आई रियली एंजॉयड दैट looking like an astronaut, right? So they're wearing a space suit. Chali, let's move ahead. So we are here for a session. Dekhe. Right. So let's explore. Let's explore International Space Station. We are here to explore International Space Station. Right? Chali, what is International Space Station? International Space Station kya hai? Pahle ye dekh lete hai, aapko ek photo sa nazar aara hai, that is International Space Station ka, which shows lot many solar panels, right? So what exactly is International Space Station? It is a large spacecraft in orbit around Earth. It serves as a home where crew of astronauts and cosmonauts live. The space station is also a unique science laboratory. तो पहले ये जानते हैं भाई स्पेस स्टेशन बनाया ही क्यों? Why we have created a space station? That is very important fact and that is very important information. Why humans or why mankind is interested in installing something in the space? So story goes back to the race between USSR and USA. I hope आपको पता होगा कि रशिया पहले USSR था, सोवियत यूनियन के नाम से उसको जानते थे, right? So at that time there was a race between USA and USSR that we need to capture space. हमें पहले स्पेस में पहुंचना है। और ये रेस बहुत अच्छे से चला। Ultimately USA ने थोड़ी सी बाजी मार ली एंड में, right? Towards the end of that particular uh, era, and they were in position to land a man on the moon. Neil Armstrong का नाम आप, आपने सभी ने सुना है। but at that point of time, Russia decided that, okay, Russia means USSR ne shuru kiya tha, baad mein Russia ne complete kiya, right? So, USSR and or Russia, whatever you wish to say, they decided that we shall be installing something in space so that humans could stay in that particular compartment. So, with that effort, they started building a spaceship that could be stay, that could stay floated in the space. So, that was the idea. Now the same idea was developed by NASA also for USA, but there was a problem. USA was not getting budget approval. Unko budget approval nahi mil raha tha ki wo is project ko aage bada paayen 
और एक स्पेस स्टेशन बना पाए जिसको वो फ्लोट कर पाए तो फिर यूएसएसआर ने बाजी मार ली या रशिया ने बाजी मार ली दे वर दी फर्स्ट वन टू टेक एन इनिशिएटिव एंड अल्टीमेटली दे स्टेब्लिश अ स्पेस स्टेशन विद इन नेम मीर एम आई आर मीर विच वॉज वन ऑफ दी सक्सेसफुल स्पेस स्टेशन राइट एंड वेन एवर वी टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन उसका एक लाइफ टाइम होता है बिकॉज वेन वी डेवेल्प एनी स्पेस स्टेशन देर इज सर्टन टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल बट द मूवमेंट it goes obsolete the technology goes obsolete it is very difficult for scientists to keep that gadget working now that gadget mir works uh, means mir space station was working really very well but its time was coming to an end and at the same time usa also proposed to launch their space station with the name uh, with the name of the project freedom that we shall be launching a space station with the project name freedom right so dono mein means unka to mir aa chuka tha इन्होंने अभी एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करना था बट देन दे डिसाइडेड कि बजट तो इतना है नहीं है मोर ओवर इट विल बी समथिंग विच 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 विल बी यूज बाय मेनी ऑफ द कंट्रीज सो लेट्स गो फॉर अ कोलैबोरेटिव एफर्ट सो आईएसएस इज द रिजल्टेंट ऑफ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय लॉट मेनी स्पेस एजेंसीज इनका मिलकर एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने आई बनाया और यह टुकड़ों में बना मीन्स इट वॉज असेंबल्ड इन पार्ट first part was sent by russia and then the usa and then the other parts in european space agency and ultimately all got connected and a huge space station was created filhal ke liye thoda sa main aapko iske bare mein batata hu so let's proceed yeah so international space station is a modular space station modular means chote chote module se bana hai Uh, in low earth orbit it is a multinational collaborative project involving five participating space agencies jisme nasa hai usa ki and roscosmos hai russia ki jaxa hai japan se and esa from europe and csa from canada so it's a collaborative effort of all these companies right the station is divided into two sections main section jo russia wala hai usko orbital segment bolte hain ross bolte hain और जो बाकी वाला है यूएसए वाला है जिसको यूएसओएस बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट वो बहुत सारी कंट्रीज मिलके यूज करती हैं राइट सो ये है क्या मींस इसको कैसे यूज करते हैं भाई बनाया ही क्यों व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ बिल्डिंग विच इज फ्लोटिंग इन स्पेस राइट सो वी नीड टू हैव एन आंसर टू दैट बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू यू कैन सी देर इज अपेस एजेंसी विद नेम नासा हाउ मेनी ऑफ यू नो वट इज दूल फॉर्म ऑफ नासा क्विकली पोस्ट क्विकली पोस्ट हेलो खुशी हेलो खुशी फटाफट पोस्ट कीजिए फटाफट पोस्ट कीजिए दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा ओके 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 नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन गुड 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 वेरी गुड वेरी गुड दैट इज रिशन गुप्ता वेरी गुड फाइन हेलो इंद्रजीत हेलो 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 चलिए So, ये तो हो गई स्टार्टिंग ऑफ आईएसएस आईएसएस कैसे शुरुआत हुआ व्हाट वाज़ दी प्रोसेस थ्रू विच इट गॉट स्टार्टेड बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन व्हाई वी नीड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाउ दीज डेज इफ यू नो देर इज अ पर्सनैलिटी विद द नेम इलॉन मस्क राइट ही इज करेंटली दर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एंड ही वॉज नो वेयर एट द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इयर but somehow his company spacex has grown like anything and the price of the share of that company is growing like anything because of which this person is now the second richest person in the world why the company is growing because spacex a private company is helping nasa to develop space craft or rockets which are usable and they are planning to set up a colony on moon and on mars also already nasa in collaboration with many other agencies has created a project with the name artemis artemis and they would be sending a man and for the first time they would be sending a woman on moon in 2024 that means in 4 years you all would be observing a landing of a spaceship with a man and a woman on moon now the question is what next of course the next target will be mars but mars is too far we need to take a break for moving on to mars to break kahan pe le obviously moon can be one destination but for repair works for rest of the information we need something in space jisse hamara communication bana rahe and that something is nothing none other than 
ISS, International Space Station, which is actually a big, big laboratory where scientists can stay and they can experiment. Because of the absence of gravity over there, the quality of experiments which they conduct at that place are totally different from what they could have conducted on Earth. Right? Chali, to thoda sa aage badte. How old is space station? Ye jo ISS International Space Station hai, ye kitna purana hai? As you can see, the project got started in November 1998. A Russian rocket launched Russian space part, that is Russian Zarya control module. Jaisa mene aapse kaha, it is made up of modules. So the first module was Zarya by Russia. And after two weeks, Endeavour met Zarya. Unka docking hua aapas mein. The space station uh, shuttle was carrying the US Unity node. The crew attached the Unity node to Zarya. Zarya or uh, Dusra, that is Endeavour ka, waha pe connection bana. And then more pieces were added over the next two years. The first crew arrived on November 2, 2000. Means this year, this space station has gone for 20th anniversary in November. Means, pichle 20 saal se, prithvi ke sabhi log prithvi pe nahi reh rahe. From past 20 years, at least 4, 5 or 6 people are staying in ISS above Earth. Ye Earth ke aas paas ghoomne wala ek artificial satellite hai, jis mein scientists rehte hain, astronauts rehte hain, and they keep on experimenting. And they sleep over there, वो अपना खाना पीना नहाना धोना एक्सरसाइज सब वहीं करते हैं राइट सो मोर पीसेस वर एडेड लेटर ऑन एंड अल्टीमेटली द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड इन 2011 2011 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया और आईएसएस रेडी हो गया पूरा का पूरा हाउ बिग इज दिस स्पेस स्टेशन ये कितना बड़ा यू कैन हैव अ लुक एट द पिक इन द पिक यू कैन सी देयर आर टू एस्ट्रोनॉट्स एंड वन इज मींस हैंगिंग फ्रॉम द रूफ व्हाई सो बिकॉज़ देयर इज नो रूफ there is no gravity. We say something to be a roof and a floor when there is gravity. Gravity pulls us to a surface. We call that surface to be a floor. And the top one is known as roof. But in case of ISS, there is no gravity. There is total free fall. Right? So because of the absence of gravity, they keep on flying. They keep on flying. And that's why you can see one person, one astronaut is standing and the other is upside down. Right? As per the photograph. And the best part is when they sleep, in ISS, they don't feel like sleeping. They just hook themselves with the belts and then they sleep. It's not like we sleep, we bed pe late jate hain, and we get that feeling that we are relaxing. It is not the case in ISS. That's why staying in a space station requires a lot of effort also and a lot many things are to be done in concern to that or to be learned in concern to that. So space station has the volume of five bedroom house, five kamaro jitna bada ye house hota hai jitna utna bada hai. It is able to support a crew of six people plus visitors. On earth, the space station would weigh almost a million pounds, right? And it has got different laboratories of different countries where the scientists or the astronauts of those countries are going for experiments. Question is what sort of experiments? Why can't we do so ex uh, those experiments on earth? The problem is on earth there is gravity, right? But at that place there is no gravity. There are a lot of radiations also because of solar flares and the atmosphere over there is totally different. So the experimentation which is happening at that place is entirely different from what we could have done on earth. Okay, what are the parts? As you can see, this is just a pick of one small part known as node. Now every node has got a connection in which the other node can be fitted. So, space station is like a machine in which different parts are getting attached. Koi spaceship aya, koi spacecraft aya, aur wo iske saath dock ho gaya. And they have got nodes at various places, or various nodes, different th things are getting attached. Moving ahead, other parts, you can see big solar panels are there to provide electricity. Kyunki, obviously, waha pe bhoat sari experiment chal rahe hai, bhoat sari machines hai. Bohat sare computer hai and computers are old computer. That's why they require lot of uh, this solar power also. And as far as the death of ISS is concerned, it is predicted that by nine, uh, 2030, that is after around 10 years, ISS will be obsolete. That's why NASA is already planning another space station to replace this. Because if you can, uh, if you can visualize 
we are talking about 1998 the quality of computers the quality of systems which we used to have in 1998 was totally different that we have today well things can be replaced but the whole compartment can't be replaced that's why things are getting changed means if you compare purane zamane mein when a rocket used to fly it used to have a panel with hundreds of buttons right then as the time passed away or jaise jaise progressing hua those buttons got reduced to few buttons right and earlier the buttons were mechanical then digital buttons are and these days spacex is creating rockets which have got touch screens all buttons are available in the form of touch screens right you can just touch it and the command is there right so that's why it is very important to upgrade that's why iss shall be getting upgraded with a newer space station now you can see over here if the photo is visible to you an astronaut is coming out from uh, that iss what is this basically astronauts are in habit of doing spacewalks they are in habit of correcting or making corrections in the iss bahut bar circuits kharab ho jate hain naya part aata hai usko jodna hota hai bahut sara experimentation karna hota hai so they need to go out of the space station but if they will open up the door the air inside the air inside the iss which through which they are breathing right astronauts are breathing that will move out so to avoid that there is a compartment known as a docking compartment from where firstly the uh, astronaut or the cosmonaut would be entering into that particular chamber would be locking up the door would be opening up the next door and would be moving out as you can see right now so astronauts can go on spacewalks through air locks so this is an air lock that open to the outside docking ports allow other spacecrafts to connect right new crew and visitors uh, they enter through these ports arrive through these ports astronauts fly to the space station on the russian soyuz ye uska photo hai jo aap dekh pa rahe hain right and robotic spacecrafts are also used to deliver supplies through these parts through these gates basically so filhal ke liye fatafat isko close karte hain taki hum ye jane hum kaise dekh sakte hain spacecraft ko space station ko right aur aapke liye uske baad ek bahut acha puzzle aane wala hai international space station ka so why is space station important well uh micro gravity research can be done and this is a platform for observing other uh, planetary things or you can say the space training ground for long duration space flight agar aapko mars pe jana hai to shayad pehle aapko wahan pe rukna padega aur wahan se aap aage badh sakte hain because wahan pe aapko ek stoppage mil jayega or maybe if you have to moon to go to moon or some other place even then it's a halting space and then or a halt station a uh, way station to the moon or mars and focus for advanced technology and maintaining uh, space flight capabilities bahut sare experiment wahan pe ho rahe hain a simple example is if a man stays in space for a longer time to unke muscles weak ho jate hain that's why astronauts daily work out for 2 hours they work out in space craft or in this iss for 2 hours daily because otherwise there is no resistance हम जब चलते हैं तो रेजिस्टेंस है हमारे स्टेप्स भी काउंट होते हैं तो हमारी कैलरीज बन हो रही है बट वहां पे ऐसा नहीं है सो टू मेंटेन दोज मसल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एस्ट्रोनॉट्स ये रोज दो घंटे वहां पे करते हैं राइट right? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं स्पेस स्टेशन फैक्ट्स फटाफट मैं आपको बता दूं और यह बाद में भी रीड कर सकते हैं बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं सर देखेंगे कैसे तो मैं उसी पार्ट पर पहुंच रहा हूं that is 241 individuals from 90 19 countries have already visited space station the space station has been continuously occupied since november 2000 right aur 24 ghante mein space station earth ke 16 chakkar laga leta hai 16 chakkar right peggy whitson set the record for spending most total time living and working in space for 665 days on september 2 and the living and the working space station is larger than a six bedroom house राइट right? और इसमें जिम भी है सब कुछ है मींस यहां पे फोटोग्राफी के लिए भी सेक्शन है और खेती करने के लिए भी जगह है बिकॉज दे ग्रो क्रॉप्स ओवर देयर राइट चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले एस्ट्रोनॉट्स एंजॉय स्पेस वेजिज यू कैन सी एस्ट्रोनॉट इज डूइंग समथिंग विद द वेजिटेबल्स सो इन द स्पेस स्टेशन दे ग्रो थिंग्स ऑल्सो बट द प्रॉब्लम इज देर इज नो ग्रेविटी नाउ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसके रूट नीचे की तरफ जाते हैं When there is no gravity, तो क्या रूट ऊपर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे दैट्स वाई प्लांट आर ग्रोन इन यू कैन से वेसल्स और दे आर ग्रोन इन पैकेट राइट एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट लॉट मेनी थिंग्स हैव बीन ग्रोन दैट कंपार्टमेंट वेयर दीज ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रोन इज नोन एज 
वेजी सो द वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम नोन एज वेजी इज अ स्पेस गार्डन रिजाइडिंग ऑन द स्पेस स्टेशन इट्स पर्पज इज टू हेल्प नासा स्टडी प्लांट ग्रोथ इन माइक्रो ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी में भी प्लांट कैसे ग्रो करेगा ये स्टडी वहां पे चल रही है और इसी के थ्रू उन्होंने प्लांट्स उगाए हैं वाइल एडिंग फ्रेश फ्रूट फूड्स टू दी एस्ट्रोनॉट डाइट एस्ट्रोनॉट के लिए पैकेज फूड जाते हैं बट फ्रेश भी उनको खाने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस गार्डन राइट एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स मीन्स पिलो ऑफ एक पैकेट लेते हैं उसमें एक पिलो बनाते हैं वॉटर का उसमें प्लांट को उगाते हैं इस तरीके से यह हिसाब किताब चलता है एंड नॉट ओनली दिस टू डेट वेजी हैज सक्सेसफुली ग्रोन वराइटी ऑफ प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स यहां पे उग चुके हैं अभी तक लाइक चाइनीज कैबेज लेटेस मिजोना मस्टर्ड रेड रशियन कैल एंड जीनिया फ्लॉर यू कैन सी दी जीनिया फ्लॉर नो दिस इज द पिक विच गॉट वायरल एक्चुअली दिस इज द पिक विच वॉज क्लिक्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट राइट जब जीनिया का फूल उगा तो उसने उसका फोटो लिया और बैकड्रॉप पे अर्थ था so this flower is growing in space right so that is the future that is the future actually maybe someday you all know that there is a pandemic on earth right now no one knows when this pandemic would be ending but mankind is trying to create another destination where if something happens on earth people could plan to shift and as it is also people who can afford they are talking about space tourism ki bhai ghoom ke aate hain is bar kahan chalenge ho sakta hai future mein aap ye plan kare are bhai is bar chuttiyon mein na moon ho ke aana hai pichli bar ja nahi paaye the time nahi mil paaya tha is bar hame chuttiyan zyada hai to moon ghoom ke aayenge could be a case that 10 years down the line you all would be planning something like that right but again that will required lot of bucks filhal हाउ टू वॉच स्पेस स्टेशन तो अब हम आते हैं कि आप स्पेस स्टेशन को कैसे देख सकते हैं स्पेस स्टेशन देखने में ऐसा लगता है आई एम नॉट टॉकउट दिस पिक्चर सो लेट्स प्लीज नोट इट डाउन एंड दी ऑल क्रेडिट गोज टू नासा बिकॉज दी होल इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग इज अवेलेबल ऑन नासा वेबसाइट यू कैन विजिट एंड यू कैन चेक ऑल्सो बट हाउ टू वॉच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट वेल यू नीड टू गो टू दू आर एल स्पॉट दी स्टेशन नासा डॉट जी ओ वी यू नीड टू ओपन दिस यू आर एल स्पॉट दी स्टेशन नासा डॉट जी ओ वी और आपको स्पेस स्टेशन कब देखना है वेन द सन इज राइजिंग इन दी अर्ली मॉर्निंग और वेन सन इज सेटिंग वाई सो बिकॉज स्पेस स्टेशन हैज गॉट नो लाइट ऑफ इट्स ओन लाइक अ सेटेलाइट इट विल बी रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन बट वेन इट इज टू मच ऑफ सन इट वॉन्ट बी विजिबल वेन देर इज नो सन इट वॉन्ट बी विजिबल सो वी आर लुकिंग फॉर अ टाइम पीरियड वेन देर इज लाइट बट द लाइट अमाउंट ऑफ लाइट इज वेरी लेस एंड दैट टाइम इज डॉन और डस्क right so all sightings will occur within a few hours before or after sunrise or sun sunset this is the optimum viewing period as the sun reflects off the space station and contrast against the darker sky aap sabhi dekh sakte hain kaise dekh sakte hain sabse pehle aapko is url pe jana hai spot the station dot nasa dot gov jaise hi aap is pe jayenge aapko aisa kuch nazar aayega aur wo aapse bolega ki bhai yahan pe apni city daliye you need to input your city here you need to input your city here and you need to press uh, search button as you can see uh, i belong to chandigarh so it was autom automatically picking up the location chandigarh but the moment i would be entering the chandigarh there will be an arrow like this and it is showing the city also right once that is done means the moment you will be entering your city you need to press enter and once you will do that you will see an icon will appear a location icon will appear and on that location icon there will be view sighting options there will be a word view sighting options you need to click that view sighting options aap is view sighting options ko jaise hi click karenge wo aapke city ka pura table dikha dega ki aapki city mein kis date ko aur kitne baje kitni der ke liye ye iss available rahega dekhne ke liye available rahega that is international space station i repeat once again Uh, this is an, uh, an example table of Chandigarh. Similarly, when you would be looking for, you would be looking for uh, that is your city. You would be getting the instructions, and you can see uh, it will tell you the direction also in which you need to see. And I hope everyone knows it is very easy to locate the direction because sun ke accordingly you know east and west and north and south. And as per the direction told to you, you can turn yourself and you can see in the sky. The advice is whenever you wish to see International Space Station. it will be a very bright object much brighter than a star and less brighter than sun and it will be visible but you need to go on to the top of your building wherever you are staying to watch this there should not be any obstruction so that you are in clear view of the sky and then only you would be in position to see this right to filhal ke liye thoda sa aage badhate hain isko okay my question to all of you who is 
ही तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख सकते हैं बट अभी के लिए आपको बताना है हु इज ही हु इज ही फटाफट ये कौन है कैन यू आइडेंटिफाई हिम कैन यू आइडेंटिफाई हिम राकेश शर्मा अरे भाई राकेश शर्मा नहीं वो तो बहुत पुराने हो गए राइट सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू चलिए फटाफट फटाफट वी नीड टू एंड दिस वन इज सेइंग राकेश शर्मा एनी अदर वेल ही वाज देयर इन द न्यूज टू डेज बैक ही वाज देयर इन द न्यूज टू डेज बैक बिकॉज ही इज अबाउट टू लीड अ प्रोजेक्ट ऑफ नासा हिज रूट आर फ्रॉम इंडिया राइट हिज नेम इज राजाचरी हिज नेम इज राजाचरी सो यू कैन सी Uh, the nasa space station has the nasa has signed a contract with spacex a private agency which is actually grooming astronauts right for space missions and the next mission that is the crew 3 mission is also part of the signed contract and rajachari has been selected as one of the three astronauts and will command the mission as well so he is he has got his roots with india and he would be heading that project right and you can search about rajachari Uh, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा राइट तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राइट चलिए सो मूविंग हेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पजल अब आपके सामने एक छोटा सा पजल आ रहा है विच यू नीड टू हेल्प मी आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल बी विजिबल टू यू और नॉट बट अगर आपको विजिबल रहेगा तो हम मिलकर उसको सोल्व करेंगे इट्स अ क्रॉसवर्ड पजल इट्स अ क्रॉसवर्ड पजल सो बी रेडी फॉर दिस सेम I hope that is visible. So we need to fill this crossword quickly, and the same crossword is visible, is available on NASA website also. So, आपको मुझे फटा फट इसको fill करवाना है, right? You can see down. I am showing you the down instructions. आपको down instructions पढ़नी है और फटा फट मुझे बताना है क्या होगा. The first instruction says seven people from this country have visited ISS. Seven people from this country. Has visited ISS. तो आपको बता रहा है number one पे क्या आएगा? Number one, as I can see, this is the number one. This is number one. Seven people from this country has visited the ISS. सात astronauts इस country के यहाँ पे visit कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा Canada. बिल्कुल सही fit हो गया, right? Down means this way. The second says NASA record holder for most days spent in space. NASA record holder for most days. इतना बड़ा नाम. अभी आपको बताया तो थोड़ी देर पहले. But the name is Peggy Whitson. That is Peggy. most number of days that is peggy whitson right so that is peggy whitson nasa record for most days spent in space third one down more than 50 dash control the systems 50 kya lage hue hain more than 50 kya lage hue hain iss mein of course computers so that is third third is computers fourth one Oh, sorry, fifth one. Astronaut who spent three forty days in space on one mission. That is the fifth one. Where is the fifth one? This is the fifth one. Astronaut who spent three forty days in space on one mission. Three forty days continuously. Right. Very famous astronaut. Right. उन्होंने बहुत कुछ किया है. And his name is that is Scott Kelly. Scott Kelly. Scott Kelly. Similarly, the last one, the from down one, the ISS has been continuously occupied since dash 2000. We all know that. कब से ये occupied है? We are looking for eight, and eight में हमारे पास आना है November. That is N O V E M So, यहां आपके पास आ जाएगा नवंबर बट बिकॉज आई एम नॉट इन पोजीशन टू राइट फुली वट आई कैन एडवाइज टू यू इज यू कैन गो टू नासा वेबसाइट दिस सेम पजल इज अवेलेबल ओवर एयर एंड यू कैन सॉल्व बट मैं आपको आंसर सारे के सारे बता दूंगा एंड आई होप शायद आपको आंसर वहां पे भी मिल जाएंगे बट लेट्स प्रोसीड एंड चेक वॉट आर दी रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चन एंड वॉट आर दी रेस्ट ऑफ दी आंसर राइट चलिए देखे जरा ये अक्रॉस के आगे दी आई एस एस इज दाइज ऑफ अ डैश फील्ड The ISS is the size of dash field. ये कितना बड़ा है? It is equal to football field. जितना football का field होता है, उतना बड़ा है International Space Station. Principal ISS partners कौन-कौन से हैं? US, Europe, Japan, Canada and Dash. Of course, the Dash will be Russia. Most ISS visitors are from this country. ISS के सबसे ज़्यादा visitors कहाँ से आए हैं? United States से. The ISS travels five miles. Five miles. 5 माइल्स कितनी देर में चलता है इन वन सेकेंड वन सेकेंड 
इट ट्रेवल्स फाइव माइल्स इन वन सेकेंड इतनी फास्ट स्पीड पे चलता है तभी ये सोलह चक्कर लगा पाता है एक दिन में इन ट्वेंटी फोर आवर्स दैट इज दस एस मेक्स सिक्सटीन डैश ऑफ अर्थ इट मेक्स सिक्सटीन रोटेशन ऑफ दी अर्थ राइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट आई एस एस जो आप अभी सुन रहे थे एंड दी सोर्स इज नासा डॉट जीओवी यू कैन विजिट नासा डॉट जीओवी एंड यू कैन चेक एंड डू पोस्ट इफ यू आर इन पोजिशन टू चेक आउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्काई देन डू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लेट मी नो दैट ये सर आई वॉज इन पोजिशन टू स्पॉट आई एस एस इन स्काई इट विल बी लाइक अ ब्राइट ऑब्जेक्ट एंड विल बी विजिबल विदाउट एनी टेलीस्कोप एंड इफ बाई चांस यू गॉट अ टेलीस्कोप ऑल्सो देन यू वुड बी इन पोजिशन टू क्लियरली सी दैट राइट नॉट ओनली दैट आई एस एस हेज गॉट अ रेडियो स्टेशन ऑल्सो यू कैन ट्यून इन एंड दे जर्नली टॉक टू स्टूडेंट्स एंड स्कूल ऑल्सो If you have got the arrangement to talk to them through the uh, radio, then that is also available. They have got a full radio system through which astronauts talk to students and encourage them to take part in so many other science activities. Filal ke liye, this is the final one. Jo main abhi aapko bata raha tha. You can take a copy, and the same is available on NASA. Gov. You can download also, and ho I hope wahan pe answers bhi aapko milenge iske. Filal ke liye, we are moving on to the end, and you have to post the answer to this. post in the comment box who was the first female commander of the international space station i repeat post in the comment box once this session ends do post in the comment box who was the first female commander of the international space station who was the uh, that is first female commander of the international space station right or international space station ki female commander ka naam aapko post karna hai comment box mein once this session ends so with this we move on to the end of this particular session All I can say is that is keep exploring the space and keep on learning at Vidantu. And thank you all of you. Space is a very big thing to explore, right? But believe me, I can talk for one more hour. But everything is available on internet. You should be visiting NASA. Gov for getting more information, exciting information. Or see here, kya kya ho raha hai dunia mein? How NASA and other other space agencies are planning to explore other planets? Not only that. Recently means कुछ टाइम पहले एक हमें ऐसा एस्टीरोड मिला है विच इज सुपोज टू बी मेड अप ऑफ दैट इज आयरन एंड निकल एंड पीपल से दैट द कॉस्ट ऑफ दैट एस्टीरोड इज थाउजेंड एंड थाउजेंड टाइम्स मोर देन द इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड तो सोचिए कभी अगर हम उस एस्टीरोड को ले आए और वहां से तोड़ तोड़ के आयरन एंड निकल लेके आ रहे हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा वेल करेंटली मैनी ऑफ द स्पेस एजेंसीज आर ट्राइंग टू गेट द डेबरेस फ्रॉम एस्टीरॉइड हाल ही में जापान ने डेबरेस इकट्ठा किया एक एस्टीरॉइड से और लेके आए टू स्टडी ना वाई दैट इज इंपॉर्टेंट द डेबरेस कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एस्टीरॉइड हेल्प साइंटिस्ट टू एक्चुअली चेक द कंपोजिशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एक्चुअली चेक दट हाउ दीज प्लान वर क्रिएटेड वॉज दैग बिग बैंग द ओनली थिंग क्या ये सब बिग बैंग से ही हुआ था या देर आर मेनी अदर थ्यूरीज बिकॉज ऑफ विच वी से दैट दिस यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड so it's a complex theory and we are in habit of exploring this day in day out and it is really very interesting right not only that day before yesterday in one of the research uh, scientists have claimed that they have got strong radio signals from an exoplanet right which again can could be a reason that there are some aliens staying uh, on those planets right but again these are all theories we get signals and those signals require hundreds of light years hundreds of light years means That means huge time period. तो जब तक वो सिग्नल हमारे तक पहुंचते हैं वहां पर क्या हो रखा है हमें नहीं पता राइट आई होप एवरी वन नोज लाइट ईयर इज द टाइम और द डिस्टेंस दैट इज टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल इन वन ईयर राइट सो दैट इज लाइट ईयर सो वी टॉक ऑफ लॉन्गर डिस्टेंसिस इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर बट अभी के लिए अरे वाह यू नी नॉट टू पोस्ट आंसर एट दिस प्लेस यू नीड टू पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट आई विल मीट यू अगेन विद एन अदर एपिसोड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन तब तक के लिए ट्राई टू लोकेट दिस आई एस एस इन दी स्काई एंड डू पोस्ट आफ्टर दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू कुड क्लिक अ पिक ऑल्सो इट विल बी ग्रेट टू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स बाय फॉर नाउ टेक केयर एंड कीप ऑन लर्निंग एट वेदांतु